去敌后营救一名被俘的战士。起风两郎，到。这次任务，你可以不参加。的十字和蓝色的迷彩服，八百米外都能看见。下来，下来！看见了。哎，好好，好，我这边下去啊。哎，班长，你别开枪啊，这个空爆弹近距离也能伤人呢。我这边下来啊。嘿，班长，你看我下来了吗？你看这树，好上不好下。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，班长，哎呀，班长。想热的话，你套上。班长对我这么好，那那那我自己带，带上吧，带上吧。哪来这么个活宝？哎，班长，这这这玩意儿是这么玩吧？对。哎，你是海军陆战队两栖侦察连的吗？是啊，我是卫生员。你是怎么通过考核的？瞧你那熊样。考核，考核我，我就是考试的时候劲儿使大，一不小心就进来了。哎，班长。这个这个这个东西，我还是不会，你你教教我。谢谢班长啊。
。班长，你拿个弓箭要打鸟啊？打鸟，我打菜鸟。哦，菜鸟，菜鸟。虽然这是麻醉弹头，但是我保证你会很疼的。举手了。是是是，班长，我我投降，投降。<笑>班长，你让我举着手。我的腿，卫生员，我受伤了，我的腿受伤了。别动！你还要怎么样？我就是卫生员。不可了，别动！菜鸟，你完了。救人第一！拿两个树枝固定，它骨折了，不能背，我抬它回去。不是你，你别，你别拉我，我我不想去，你你别拉我，你还是大哥，我你饶了我吧，给我的机会好不好？我我是真想当兵啊，你给我的机会好不好？走，少废话，不是，我我我我来一趟不容易。快走！快走！我我我我。天生就是被包围的。哎呀！大哥，这个天生就是被包围的。哎，别打脸了！哎呀呀呀！我刚搞上对象。哎呀，别打脸！哎。看什么呢，野狼？你去抓这个小子，有点意思。啊。看看他能不能中彩。实弹，打猎不用实弹行吗？走，追我们的猎物。野狼呼叫，你那边抓到几个菜鸟了？完毕。我这边已经抓到第十个了。完毕。哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！怎么了？野狼，我要接手，呃，拉肚子有点。谁让你平常吃太多了？快去吧。哎，好，快点啊！哎，好。哎呦，憋不住了。你了，我先走了。哼，这个灰狼。报告报告，基本所有菜鸟已被抓住，完毕。好了，好了。
不能这么玩的。走，又不是一对一，能够破网的，打鱼啊！放开他，少尉，你们都是我的俘虏。报告首长，如果是实战的话，你们抓到的只能是一堆死尸。陈排，陈排，陈排，谁还想当英雄？陈排，你没事吧？陈排，你没事吧？你们摘下自己的头盔，放在国旗下面，可以走了。为什么要我们摘下头盔？头盔是我们的装备，是连队发给我们的，我们不摘。你的连队不会因为这个处分你的，你会领到新的头盔。摘下头盔，意味着你们已经被淘汰。我不服，为什么淘汰我们？因为你们最先被抓住。那是我们运气不好，不信就各个科目拉出来练练。我们绝对不是最差的。战场上能够生存下来的，都是运气好，这不是理由。摘下头盔，这是命令。三年啊，我准备了三年啊。这里。转。兄弟们，淘汰你们，并不是因为你们是弱者，是因为注定要有人在这个时候被淘汰。你们确实是运气不好，但是战争不会给军人解释的机会。祝你们好运，明年有机会再见。加油，转。好吧，好不走。走。知道这是什么地方吗？这里就是阎王殿，你们就是来报道的小鬼。这里的天空、草地、空气、阳光，包括你们，都属于我管。你们在这里没有军衔，没有名字，只有一个代号——菜鸟。你们一定会后悔来这个地方受这个洋罪。这个选择会让你们生不如死，因为这里就是人间地狱。如果你不后悔，那就是我的错。但你们给我记着，我是不会犯错的。这是灰狼，你们的顶头上司，热情菜鸟坐在地上太舒服了。起来，快，快！灰狼，到！检查他们的背囊。是。所有不属于军队的东西，全部丢掉。是。我现在宣布，狼牙集训的第一条戒律：受训期间，没有娱乐。没有休息日，没有通信，没有外出。我现在非常怀疑你们的智商是不是正常，因为正常人是不会来这个地方找虐。那么回答我，你们为什么要来这里？报告，说，我们是为了成为中国陆军特种兵。中国陆军特种兵是什么？你们知道吗？中国陆军特种兵是来自地狱的勇士，你们配吗？瞧你们这点出息，就差在尿布河那队来了，还想成为陆军特种兵？
回来。好了没？好了。武装越野十公里，出发。报告，这我们坐了四个小时的车，你应该允许我们喝口水，打泡妞。现在是十二公里，为什么？因为你们每提问一个问题，就多加两公里。现在是十四公里，出发。新疆的上将是怎么的？快点！他就在这儿，朋友，我等你很久了。押过来，走。这哥们搞油的呀，很好，很强大，就得这么玩他们。好像小武功在世，你还挺会玩啊。我的人呢？保重。东南方向三公里，一只草窝里。你的姓名、单位、军衔。保重，整机辉，学员，八十二集团军三二九师，六零幺团侦察连。由于你的愚蠢，你们现在是二十公里。出发！出发！站住！肯定。飞虎，回来。三哥，刚刚。菜鸟们怎么样了？刚睡着。叫醒他们。是。你们都体验到了我们狼牙的好客了吧？现在回答我，有后悔的吗？有后悔的吗？报告。好，你后悔了，摘下头盔走人。我是想问，为什么要这样对我们？我们是抱着极大的热情来报名参训的。我想。即便我选拔不上，我也可以跟特种部队的老大哥学习很多东西。可是，这是要干什么？我们不是敌人，不是战俘，我们也是中国人民解放军的一员。我说过了，这儿是阎王殿，你们都是来报道的小鬼。如果是这样，我退出。你比他们聪明。去吧。是。下一个是谁？忠于祖国，忠于人民。忠于祖国，忠于人民。现在是午夜十二点，我宣布，地狱周正式开始。回狼，到。如果我看见谁有一秒钟是舒服的。我就让你三个月不舒服。是。地狱周开始。一，五
过程，两个小时。还没张耀，转！我身准备，预备，开始。太慢了！起来！起
。这样的训练，我们没有错别，不是我们受得了，而是因为我们实在已经累了。他这样说，起码说明他的脑子还在运转，没有完全失控。这不过分，除非你高明到不会被他发现的地步，就是永远被取消赛季。进了，就你这样还还还还你我脸，用不着你我哎，你看着点，你都弄倒我了你。三米几直到前进，从不往后看，所以这事让人包围吧。真的累坏了，把他抬走，快！怎么了，小朱？跑不动了，现在。坚持一下，最后二十公里，极限测试。先走，我马上跟上。那是。我得找个目标跟着，那前面不全是目标吗？你跟他们呀你，你你个高，把我顶疯了！你离我远点，你。小朱，不要脸，看着你呢，加油！侦查连，侦查连，杀！侦查连，杀！杀你们被淘汰了，你们的苦难结束了。
下面宣布下一个科目，下一个科目任务非常艰巨，同志们有没有信心完成？有。下一场内容有三个项目：会餐、洗澡、睡觉，有没有信心完成？有。点赞。有。睡了四个小时。我们来的时候，是全军区侦察连选送一百二十九名侦察兵的骨干，而仅仅五天，我们只剩下四十七个才能。地狱州的目的，就是筛选那些不能忍受痛苦、疲惫和精神虐待的淘汰者，留下可以继续受训的种子选手。这就是特种部队选拔当中的除锈，也就是除去铁锈。留下经典，这不是集训选拔的结束，仅仅是个开始。嗯、你为什么来参加陆军特种部队选拔？报告，为了不让我的连长失望，为了成为最优秀的职业军人，为了证明自己能行，为了成为兵王，为了成为像父辈一样的军人，为了转业以后能进公安局。我从小就想当警察，为了救这帮脑子都被门夹过的伤兵，救死扶伤是医生的天职。首长，因为我讨厌跳伞。首长，可是路特一样要跳伞，而且要求更高，跳得更多。但是我喜欢跟跳伞跳得好的人一起跳，我喜欢欣赏他们的表演。我相信路特一定有很多人跳伞比我跳得好。首长，好。下一个问题，你如何看待特种？一群疯子，真正的职业军人，我愿成为他们当中的一员。精锐的战士团体，士兵里的大王，最先进入战场和最后撤离战场的部队，有施政的机会，可以运用部队的所学。老子都被门夹过了，要不谁来这儿？特种部队跳伞补助比我们高，还有潜水补助，还有吗？伙食费也比我们高，还有呢？我对象的梦中情人，真的，我跟他打过赌了，我一定能当上特种兵。如果深入敌后，你的战友受伤了，无法随队继续前行，你会怎么办？我会留下来陪他，要死一起死，给他足够的水和食物，帮助他隐藏起来。如果我还能活着，我会回去接他。您这个问题我很难回答，你必须要回答，首长。虽然我知道您想要的答案，但是我不想说出来。为什么？因为我带过很多新兵，在我眼里，他们每一个人都像我的亲弟弟一样。我很难想象会出现这样的情况。如果出现，我肯定会按照我自己所想的去做。但是，我只是不想说出来。我要答案。是。我会劝他等待我。如果等不到，我会劝他自杀。报告，我我服从命令。特种兵必须学会自己做判断。报告，我是一列兵，首长。那你为什么要当特种兵？我我会劝他自杀。我会改变行动方案，留下一个人保护他。直到我们回来，特种兵从不按照原路返回。我相信我的战友们，他们能逃出去。啊
，那我就背着他，跟他死在一起。你不怕无法撤离吗？没事儿，任务完成以后，我们就不回来了。我会跟他一起死，我会治好他们。如果治不好呢？治不好，那我就和他一条命。伞兵天生就是被包围的。然后呢？然后我会把这句话告诉他，继续去完成我的任务。然后呢？还有什么？他还在敌后，对啊，他不是被包围了吗？你不管他了吗？我还有第二句话要告诉他。还有什么？前面我说的那句话，那都是骗新兵的。老兵一定要学会脚底抹油，能溜就溜，赶紧往回摸吧。我们在那儿，他其实就是吸引火力的。和你们结束第一周的训练，进入选拔结义军的第二阶段。在这个阶段，你们要编组继续训练，每十二个人一个小组。这是特种部队标准的作战分队编制：组长、副组长、突击小组、狙击小组、爆破小组、通讯和火力支援小组等。组建特种部队的目的，就是为了非常规作战，完成常规部队。不能完成的特殊任务，因此，你们要学会非常规作战的特定技能，如轻武器和重武器的使用、爆破和工程建设、密码秘密通讯、战地急救、甚至是截肢手术，还有审讯和反审讯、侦查和反侦查等。当你们能够熟练地掌握这些特定的技能，我相信。我相信你们一定会成为。Rambo。Rambo。好，菜鸟，你可以这样认为。不过，现在是训练和选拔，随时都可能被淘汰，不要抱以侥幸。现在，按照名单分组。从现在开始，我们就是菜鸟 A 队。大家先自我介绍一下吧。我是夜老虎侦察连一排排长，我叫陈国涛。我呢，夜老虎侦察连，列兵庄严，新兵蛋子，老兵油吧。更三炮，大家都叫我老炮。我们都是夜老虎侦察连的。我叫陈喜娃，我也是夜老虎侦察连的。我是钢八连的强小伟，以后大家就可以叫我强子就行。我说，尖刀侦察连二排剑气排长陆军学员郑继辉。同志们，我们通过了地狱周，下面进入魔鬼周。来，我们用侦察兵的仪式，告诉那些不可一世的特种兵。我们侦察兵不是吃素的。侦察兵，上上上！在东德泰，战争对于夏季军官和士兵来说，就是一部巨大的绞肉机。这是哪位将领说的话？诸葛夫。诸葛夫是什么军队？哪个时期的名将？苏联红军二战时期，好，前进，下一个地线，菜鸟三号。如果你的敌后遇到一个皮肤放羊的老太太，她会暴露你的目标，但你的部队不能够停下来，你会怎么做？是把她绑起来，还是杀了她？绑起来。菜鸟一号，我会杀了她。菜鸟三号，你队友的意见是杀了她，告诉我你的答案。我的答案，把她绑起来。菜鸟一号出局，去退军处报道。菜鸟七号，恐怖分子劫持人质，威胁你放下武器，你会怎么做？我会杀了他。菜鸟十号，你的队友不顾人质安危，要对恐怖分子开枪，你会怎么做？我会直到上下，吸引敌人的注意力，直到歼灭恐怖分子。前进下一个地线。菜鸟七号，如果你失手误中人质了。我绝不会失手。菜鸟十号，如果你的队友失手误中人质，
你会如何向上级报告？我会如实上报。好，菜鸟十一号，如何让一名顽固的恐怖分子开口？用合理的办法。菜鸟十五号，你如何理解你队友说的合理的方法？合法的方法。如果炸弹就要爆炸，人质会死于非命的。我只能采取合法的方法。菜鸟十一号，我会用所有能让他开口的方法让他开口。严刑逼供吗？我不承认，也不承认。好，菜鸟十五号，如果你的队友采用上述方法，你要如何处理？我会向上级报告。为什么？因为我们都会被处分，甚至被开除阶级。那你有想过上百人质的性命吗？跟你们两个人被开除军籍相比，哪一个更重要？菜鸟十五号出军，菜鸟十一号继续训练。菜鸟二十五号，在敌军渗透中与零星敌军相遇，你会如何处理？躲避，一直到摆脱他们。菜鸟三十一号，按照班长的命令去做。菜鸟三十一号，如果敌军携带电台会报告你们的位置，你会如何处理？杀了他。如果一枪没有打死，只是重伤呢？啊，我会按照班长指示去做。菜鸟二十五号，你会如何下令？要看他重伤的程度。狙击枪术。如果中了轻伤，就进行爆炸，并且把他捆绑起来。如果是重伤了，我会接触他的头骨。好，菜鸟二十六号，你的队友受了重伤，但是仍然可以移动。但这时，有大量的优势敌军围剿你们。你会怎么做？顶住，给他手术。菜鸟三十三号，我们远程狙击敌指挥官，在湖北沈阳做手术。菜鸟二十六号，如果敌方有直升机和坦克呢？反正有人死，就是死一块。菜鸟三十三号，我不放心任何一个战壕。这是伞兵的信念，但是我有一个要求。什么要求？那该死的飞行员离我远点。什么？我都说了让你死，离我远点！我不还没死吗？快走！如果你们想在未来的战争中活下来，脑子不够用的，还是自己退出吧。这里不欢迎弱者，因为没有任何一个指挥官希望自己士兵的尸体被送回来。只有强者当中的强者，才能成为特种兵。强者的概念，不光是体能。还有，你们的智商。现在你们知道了，我们要的是什么人？不是超级战士，不是 Rambo， 而是智商和体能，聪明和智慧，忠诚与狡诈等一系列的完美结合，再加上严格的训练和精良的装备，我们就把他们称之为特种。兵
高中课本上的化学，怎么不会、啊？我初中毕业。背书包材料喜欢。
赶走了。没想到走这么快，连基本训练都没通过。看来想成为特种兵，不是光不怕死，不怕苦就行了。俺没文化，不能跟你一起兵线作战了。俺走了，俺当不了特种兵了。你能行的，你比俺聪明，有文化。俺等你的好消息。加油，希望。在你们面前，各有一把拆装的手枪，把它装好。时间是二十秒，开始。我刚才告诉你装几把，报告，一把，那你装了几把？两把。为什么？因为有两把。装一把的出局。你想用眼睛杀死我吗？作为特战队员，身上任何一样东西都有可能成为武器，当然包括眼睛。很好，下一组。打倒我！呀呀！高中队，高中队，快射！记住，冬眠的蛇最咬人。卫生员，过来看看。
中队长同志、菜鸟 A 队、十二名队员集合完毕，请支持。到时，十二。阶段的综合演练，也是考试。我军侦察机飞行员在敌后被击落了，现在被敌人关押。你们的任务就是突击营救，再把他带回来。记住，如果被俘，就没有机会再进行考试。见没有？菜鸟 A 队呼叫，我们已到达指定位置，请求下一步指示。完毕。菜鸟 A 队，这里是鸟巢，你们要在明天天黑以前到达 B 控制点，等待下一步指示。记住，如果失败，没有补考的机会。明确没有？完毕。明确，完毕。成的任务吗？谁能在这么短时间内做到？红军，谁？红军，红军长征时期，红一军团第二师第四团，两个昼夜行军了一百六十公里的山路，并且突破了敌人的封锁，使其勇士勇夺鲁定桥。在任何军事专家的眼里，那都是不可能完成的任务。但是我们的前辈做到了。他们已经过去半个小时了，你怎么知道？我能闻出他们的味道。我们不能这样追了，要朝近道。卸掉背囊，加速前进。快
陈盘走了以后，我们的训练并没有结束。我单独一个人在丛林里待了一夜，中间不知道走了多少阎王路，终于来到了集合点俘虏吗？给我们做个示范看看。跪坐啊！哎，坐啊！不了，干嘛？过来挖坑。你没看我这忙着呢吗？这两个可是很危险的任务，我必须得看好。废话，他俩挂了，死人一个。看什么看？对呀、啊。身影无敌吗？快隐蔽！快够惨的，这是我见过死的最惨的老鸟，被菜鸟活活压死的。干嘛呢？快上来帮忙啊！快点啊！兵的忍耐是有限度的。庄儿，快快快快快，给我解开！快点事吧，班长。哎呀，你们干得漂亮，真漂亮啊！总算是出了口恶气了。快整理好装备上车，我们要赶时间了。老炮，带一组开车，我来背组跑步。走吧。是，帮我把人推出来。超载了。
，天生就是跑步的命吧？不是，不了事。别总在等我们，我们上山。啊！哎呦，伞兵就是落地的雄鹰，冲啊！枪声一响，全都乱了。我们可就这几个。余生战士，是他们在跑。你看，你看，战斗组真正火。余生呢？战斗力强。你有组，好好商量，给我们些好处。这样，我们终于可以回去了。这次至少没剩下你和李医生。因为你告诉这些人。狙击手就可以窝在这儿看着你。<笑>那为什么每次武功里越野跑，你不是跑得越多？这你都不懂。我先跑到终点，然后看着你们跑。嗯<笑><笑>此人是不会说话的吗？但是此人身上是有情报的。嗯、真没想到，早知道就不放在身上了。要炸军车吧？因为战不为看，就算不会，大家一起商量商量。那车他再破也得好几万呢。只要从公司里边扣，他得扣到哪年去啊？里边有退伍费吗？去不去？哎呀，惨了惨了，我还指着那点退伍费去非洲呢，哪儿都花。<笑>怎么进来的？你很像个飞行员嘛，啥也别说了，走人。哎，我给生父重伤了哈，伤哪了？我看看。好，弄好了，抬走吧。哎哎，你们这个野蛮搬运哈，我生父重伤了，你知道吗？灰狼，如果你不想我点你腾讯的话，咱们得过且过好吧。抬走吧。抬抬抬抬抬抬。一二走！哎，我我我走，我走，我走。别看了，所有的埋伏都让我们消灭了。哎呀，这么快就被菜鸟给消灭掉了，看样子他们该回炉了。
成绩在电影途中被击落了，你们要抬着黑影院回去，腾出一个空背囊，去抬九十公斤的石头，抬回去。我们走。等等等等等等等等，咱们干嘛那么傻呀？九十公里呢，怎么抬着这玩意儿回去啊？我觉得啊，我们完全可以快到目的地的时候再塞点进去，都来得及。他们指不定在哪儿，还安排了潜伏哨，你别投机取巧了。作弊绝对是要立即滚蛋，不能重来的。装装装，赶紧捡吧。嗯，差不多了。好。我来试试。我去，太沉了，绝对不止九十公斤。哎，他们的秤肯定是不准的。既然决定了要找我们，办法多的是。这样，我来负责远程警戒和火力掩护。啊，行啊，半小时以后换狙击小组台。我们走哪条路回去啊？重新穿越无人地带？为什么？啊？这儿，这儿，还有这儿，这不都是路吗？我们干什么非要钻回林子里面去啊？把我偷干什么？打傻怎么办？不会打傻，只会越打越聪明。我跟你说啊，这越好走的路，埋伏和陷阱越多。这我都想到了，我的意思是说啊，我们就一路杀过去。你要杀，等你能演第四滴血的时候，你再杀。菜鸟一队，出发，走了。是老太太呀，这么点路走的比蜗牛还慢。保重。说，为了避免埋伏，我们重新穿越了无人区。你以为我会表扬你们是吗？啊
他是伤员，时间就是生命，你们是他获救的希望。想过他的感受吗？为什么浑身是水？保重。说，在过河的时候，不小心掉水里了。你们把生伤病人掉水里！报告。说，他可能想喝水。闭嘴。卫生员出来。这。检查一下他的伤势。这。报告，他牺牲了。出来，这。知道他为什么要牺牲？报告，抓。错过了抢救时间，伤口进水，伤口引起巨变。错，这是你们的愚蠢。我们的王牌飞行员牺牲了。你们先生拿着冲锋枪不规定的扫射，想过里边飞行员吗？在制定作战方案的时候，你们搁着脑袋不顾着屁股。可怜的飞行员就是这样受伤的，你们居然把他丢到水里。这是我们的王牌飞行员，该如何弥补这个损失？报告，抓！王牌飞行员的身体都很好，如果送到急救室，应该可以救活的。牺牲了，明白吗？我让你们去敌后抢救飞行员。你们带回来密室。快走，走，把他安葬。半个小时以后，我来参加追悼会。是。到那边，把他埋了。抓紧时间，快！快点，快！放下，来来，放，出发。帽子呢？在你头上呢。啊！哎呀，脑子都不够用了。别别跑了，快！好，快走，快快快快！走了，走了，走了，走走了。不该牺牲的，但是没有办法，你遇到了这帮蠢材，很痛心，因为他们的愚蠢，造成了你的不幸牺牲。安息吧，我会好好管教他们。为了不让他们的愚蠢造成更大的牺牲，我保证一定会让他们接受最严酷的训练，变得聪明起来。一鞠躬。二鞠躬，三鞠躬，把背囊给我拿出来。中国人民解放军的军费，一分钱都不能浪费。把坟填平了，恢复成原来的样子。半个小时。你们听清楚了吗？听清楚了。抓紧时间。
多了，把全体给我。抓紧时间准备，五分钟以后出发。同志们，小心！今晚是对你们最后的考核，一场实战。都准备好了吗？时刻准备着。祝你们首战告捷，凯旋归来。终于出发！终于出发！终于出发！终于出发！终于出发！终于出发！终于我走了，小影。我的生命已经融入了群山，融入了大海。我是永生，会在梦里陪着你。如果祖国需要，请把我埋在遥远的山口，让我的身躯找出一道无形的屏障。往来的战友会为我落泪。蔡长官，注意，这是我们的人，放进伤口，要伤了自己人。现在打的是实弹。哎，怎么是个女的？你怎么知道？你没看她腰细屁股大吗？不要说话。谁是,是灰狼？我是。你是情报参谋，我是边防部队情报参谋夏兰，这是我的助手。你好，我们出发吧，还有三十公里山路要赶。三十公里？怎么，特种部队连三十公里山路都走不了？不是我们不行，是怕你不行。行不行？战场见，走吧。嗯、行不行？战场见。哎呀，现在的女人啊，她又不是你鸵鸟的女人，你怕什么？真是，我怕什么怕
，我是怕他顶不住。你们要是再说话，我就把你们俩枪毙了。别动。
。老子要是有个好歹，我绝饶不了你们。好好享受吧，不怕死的伞兵。呀！同生共死，我就喜欢看到这样的场面。可惜啊，你们就要下地狱！各位，任何情况下都不要冲动，保持冷静。这是一场特殊的战斗，不要做无谓的牺牲，听见没有？难道我们就这么看着老伞被蛰的？只有活着才能战斗，只有生存才能反抗。中国陆军特种部队来自地狱。欢迎回到地狱！我们是军人，所以请你按照日内瓦公约来对待我们，善待俘虏。多好听啊！日内瓦公约，什么是日内瓦公约？嗯，你们知道吗？啊？好吧，我现在就执行日内瓦公约。小赵，小赵，他是军人吗？告诉我，他是军人吗？按照日内瓦公约，军人如果不穿自己的制服，穿敌军制服或者民用服装，可以当做什么？你告诉我，你告诉我，间谍。小赵，小赵，我只是按照日内瓦公约把他枪毙。小赵，是我害了你，小赵。你给我闭嘴！把他拖我房间去。是。走，走，走，走。现在，执行日内瓦公约，结束。把他们都给我关起来。我要好好的跟他们挨个谈心，我就先从这个女间谍开始谈，我谈完了你们都得给我谈。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈别走，他老子女人！畜生，又能再冲我们来？我干你们！这是你的女人？难道你不知道，三兵下将，一百公里范围内所有女人都是老子的吗？那你知道你现在面临什么危险吗？不就是枪毙吗？你还知道？那就别废话！我要割了你的喉咙！拽住你的肠子，你死鸡刀了！行，有种！最好趁我还没逃脱之前把我宰了。想痛痛快快的死啊！来啊！没那么容易。你慢慢受着吧。鸵鸟，你是最勇敢的鸵鸟。坚持住，鸵鸟，坚持，冷静，不要冲动。不要冲动！难道我们就眼睁睁看着折的我们？菜鸟一队，还记得我们的入伍誓言吗？记得，记得。跟着我，重新宣誓。我是中国人民解放军军人。我宣誓，我宣誓，服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务。服从命令，严守纪律，英勇战斗，不怕牺牲，忠于职守，努力工作，苦练杀敌本领，坚决完成任务。在任何情况下，绝不背叛祖国，绝不叛离军队。士兵们，我们的荣誉是什么？忠诚。菜鸟一队，忠于祖国，忠于人民。
你要活着，不要自杀。你要活着，你要活着，千万不要自杀呀！你一定要活下去，你要活下去。还没到弄死他的时候，让他先活着。你们谁是他？你，出来！别动！别拉拉扯扯的。如果我没有猜错，你是他。没错，我是这个突击队的负责人。你不是军官，是军士长。武级士官，你也可以理解成军士长。别费劲了，在我这儿，你什么也得不到。我知道特种部队的军士长都是硬骨头，不过我这个人就是喜欢啃硬骨头。大哥。是好相守啊！虎口都是茧子，可惜啊，你再也不能打枪了。告诉我，你的名字、单位，以及你们的指挥官。名字：中国陆军特种兵，单位：中国人民解放军指挥官、军委主席。敢耍老子！过来过来！看起来你们感情不错啊！告诉我，我想知道的。他说的就是我们唯一的答案。告诉我，你的名字、单位、指挥官。混蛋！告诉我，你的单位、名字、指挥官。老子是中国陆军特种兵，中国人民解放军，我的指挥官是军委主席。你们当中难道没有聪明人吗？告诉我，你的名字、单位、指挥官。名字：中国陆军特种兵
、单位：中国人民解放军。指挥官：军委主席。够了！现在轮到你们了，告诉我，你们的名字、单位、指挥官。忠于祖国，忠于人民。很好，不错。列兵，出来！出！干什么？来了！来了！走！走！叫你爷爷干嘛？叫你爷爷干嘛？带到屋里去。冲我来！等他最佳时机，等什么最佳时机？他还是个孩子，可他也是中国人民解放军的侦察兵。过来，记住，一定要确定他们都被迷倒了，我们再出去。
意思，你知道我也我也得庆祝一下嘛，是吧？那那要不你砸我一下？<笑>哎，下场怎么样？现在回答我，都准备好了吗？我们被隔离开，等待所有的你考核结束，看着他们一批一批的过去挨着，这个。又是一群傻蛋！行了，热闹串完了，我们去活动活动。啊，走，走吧。哇！小卓，怎么了？跟丢了魂似的。走，没事，走。快！欢迎进入孤狼特别突击队。看起来是个仓库，实际上它还就是个仓库。孤狼特别突击队，最神秘的地方——反恐训练屋。我们是住这儿了，太好了！这间有席慕斯的房间归我了，别跟我抢。南山枪眼的人性是你，卫生员。难道你不知道这是特种部队吗？我就是躺在这儿，他们把这房子炸了，我照样能安然无恙。这是反恐设施吧？不完全是，有野战指挥部、雷达基地、机场塔台等军用设施。室内作战需要的是爆破开始到行动结束。这里都可能完成，而且运用的是实战。有一点，伞兵说的没错，孤狼特别突击队是真正的反恐专家。你躺在床上睡觉会安然无恙，前提是你是人质。如果你是恐怖分子或者是敌人，会有不多不少两个洞：一，眉心和喉咙；二，胸口。我们就是在这个地方爆破吗？是。如果我们在训练当中损坏了这儿的设备怎么办？如果是愚蠢造成的，工资里面扣。啊？那退伍费不也没了吗？进去吧，随便找个位置坐好或者站好。不是，这什么意思啊？这是孤狼的入门仪式。进去吧。走吧，你们伞兵不总是空降到未知地域吗？这叫什么见面
我们现在干嘛？不是说了吗？要么站好，要么坐。信号不是特别清楚，换。不是不是，你等会儿。这是突击队的入门仪式，也是你们日常训练的一部分。以后你们轮流扮演人质和营救人员，营救人质行动只能成功，不能失败。所以，从训练开始，千万不能出错。如果出了错，是要死人的。我就想知道你们刚才用了多长时间？三秒。三秒。对，从主攻手进屋到完成任务，三秒钟。以后你们每个人都要做到，进屋，完成，三秒钟，因为闪光震撼弹的效果只有三秒钟，否则就是死亡。而我们不论是营救人员还是人质，承受不起任何死亡，明白吗？明白。明白吗？明白。欢迎你们进入零二六后勤仓库，这是一支专门执行高难度任务的多用途军事突击队，一支不存在的影子部队。一旦命令下达，你们将在最短的时间内快速部署，并对敌人实施致命打击。无论他们在哪儿干了什么，只要需要，你们就要出发。而任务只有一个，那就是干掉敌人，干掉敌人，干掉敌人。我们的作战地域在现阶段是九百六十万平方公里，山地丛林，沙漠戈壁，城市乡镇。海洋、海岛，甚至包括被劫持的轮船、飞机、火车、汽车，以及所有的交通工具。总之，一切你们能够想到的地方，都是你们的作战地域。你们会在任何可能的时间，以任何可能的方式，渗透到任何需要的地方。隐秘、低调，你们会在天空、海洋、陆地作战，干净利索地干掉敌人。干掉敌人，干掉敌人。总之，我要告诉你们的是，进入零二六后勤仓库，不是训练的结束，而是更加艰难训练的开始。我们所进行的训练，只有一个目的，那就是更快、更准、更狠的干掉敌人，干掉敌人，干掉敌人，让他们立志下辈子都不敢与中华人民共和国为敌。报告，说，陈设布局改变了，我们找不到原来的位置。不用恢复到原来的位置，随便找个地方坐好或者站好。报告，说，你你们这次能保证子弹不从我鼻尖划过？对你的战友要充分信任。站着划，到，坐正。啊，过过了。不是，这这是个男的，我我不想离男的太近。别废话，坐下。哎、啊、哎，这这，啊，坐好。这不太好，好吧，这这。会长，说，我提个问题行不行？说，我希望能戴个防弹头盔。<笑>这么近的距离，一枪就打穿了，别琢磨了。你们，距离就近一点，标准五秒钟，抓紧时间，快！哦，对了，为了让你们看清楚，这次不投掷闪光震撼弹了。放松一点，别紧张。魏师长，魏师长，干嘛？你说我们这次是不是真的就没救了？
，除非你是小武功或者圣斗士，要不真没救。好好待着啊！别说话了，注意看他们的动作。你们看清楚，发生什么了吗？你干嘛？门还没开呢。对不起，对不起，重来，重来。对不起，对不起，对不起。来吧，来吧。再来，再来。慌张！你们是在练橄榄球吗？五百个俯卧撑！你们俩还站着干什么？一人犯错，全体受罚。坐。同志。你们顾着脑袋不顾着屁股，看看后面，五百个俯卧撑，快战术，作为一名特种部队的狙击手，有的时候你们会深入敌后十几公里，甚至是上百公里来执行狙杀任务。也有可能你们执行任务的地点正好是交战国的首都。那么在这样恶劣的环境下，你需要的是什么呢？嗯、啊，严格的训练，机智的头脑。我认为。最为关键的是你们的内心，内心的勇气。深入敌后，四面受敌，随时有可能陷入敌人的重重包围。是什么支撑着你们挺过这些险境难关
是什么支撑着你们能够从鬼门关走回来呢？信仰，中国军人的信仰，狙击手的信仰，对祖国的绝对忠诚，必胜的绝对信念，高于对手的绝对标准。这就是我们特种部队的三个绝对。我希望你们牢牢的把他们记在自己心里。化妆侦查是特种侦查中最常见的一种。特种部队在敌后行动中要经常进行身份的伪装，所以你们要学习化妆。你们不仅要化妆成不同身份的男人，必要的情况下还要化妆成女人。伞兵同学，哎，别看了，嘿，啊，到，你有什么问题吗？他在想女人。去去去，一边去。夏参谋，你刚才说让我们化妆成女人啊？对，如果必要。可是你看，我们都是一帮大老爷们儿，这怎么能化妆成女人呢？上来，我拿你给大家做个示范。啊？上去吧。对。这就好了。对，站起来给大家看看。没事儿，你就当打我不就完了吗？<笑>你怎么知道我内心深处预谋已久的想法？<笑>因为通常脑容量小啊。<笑>谢谢啊，我们的好多人。让我爸啊，还谢我，这叫犯贱。<笑>犯贱。<笑>我真的很感谢三兵和李兄弟，大智若愚的他们。却给了我们无数快乐的回忆。哎，换个思路想想，来特种部队之前，就等着这天。
，哇，那厉害，豆腐脑啊！<笑>我想问的就是这个，为什么小姑娘？他才七岁，如果让他看到，他肯定是一辈子挥之不去的梦。我们有什么办法能够不让他看见？我们救人质，不光是要救人质的命，更不能让他留下阴影，要不然他一辈子都挥之不去。先想着救人，我宁愿救一个爱做噩梦的活人，不愿救一个。有没有睡着小姑娘？你们说的都有道理，但是首先我们要把她活着救出来，然后才能说得上是帮助她摆脱噩梦。这已经不是我们的任务，所以我提醒你，不要分手。我为生员一思考，上帝就发笑啊！鸵鸟的老人变大了。会篡改名人名言的。<笑>人大地大，人质最大。队长。我想知道歹徒的分布、武器情况、炸药威力。好，这是售楼部的平面图，我们编号为一号、二号和三号的绑匪分别在这个位置。售楼部的正面是大玻璃，便于我们观察，但是也方便他们防守。如果我们有所行动的话，是瞒不过他们的眼睛。森林狼，走，带你这人去勘察现场。抱不平。森林狼，鸵鸟找到位置了。你想把那儿当做狙击阵地吗？对，那个位置距离一号劫匪只有十米，是个很好的隐蔽位置。我们可以把那当做掩体，进行抵近射击。这样，我跟卫生员想办法前进过去。我开枪，他就是。但愿卫生员是个名副其实的医生。啊，正宗的兽医，咱们想试试。<笑>他们的视野很好，从地面进攻的可能性根本没有。突击小组只能选择从楼上滑降，撞开玻璃进入。这样，我从后门进行顶枪爆破，支援突击小组。我不希望人质受到伤害，更不希望你们受到伤害。明白？明白，明白。报告，我想和小女孩的母亲碰一下。为什么？我不希望我们救出的是一个天天做噩梦的女孩，她是我们的希望也罢。你去安排。是。现在计划是这样，分为三个小组：狙击小组、战区小组，把这儿作为狙击阵地；突击小组从空中进入；营救小组从后门进入。B 组听好，在你们行动之前，我要给你们说几句话。你们是我训练过的最好的士兵，我信任你们，干掉他们，让他们在地狱里都会被噩梦惊醒。后悔与我们为敌，天大地大，人质最大，干！
我想跟你谈谈关于你女儿的情况。您知道她平时都喜欢些什么东西吗？比如说，看什么漫画、动画片，什么人物，像芭比娃娃之类的。那这时候你问这些干什么呀？听着，这个对她非常重要。难道你想我们救出来的是一个天天晚上做噩梦、一点安全感都没有，甚至是连你都不相信的一个女儿吗？告诉你，她喜欢什么？野狼，突尾巴狼呼叫，完毕。说突尾巴狼，我会安排完毕。我不管他们用什么方法，给我找一堆的米老鼠和唐老鸭来，完毕。你觉得这很重要吗？完毕。跟他的生命一样重要，完毕。你会得到想要的，完毕。时间没动静了，他们是不是准备行动了？你怕了？怕什么？啊！我不在东南亚转战这么多年，我什么时候怕过？你们于禁，敢进来，咱们哥们儿就拉这个小丫头一起陪葬。一小时二十九分钟了，他们体力消耗得很厉害。这么耗下去，他们顶不住，要逼他出来，把他资料给我。这是谁？这是他儿子。走。你们想想看，在我这做人质的，可比那个小女。里面的人听着，高森，老子我刚下飞机就来看你，我知道你是他，你儿子现在在我手上，你敢动那个小女孩一根手指头，我一定好好交代你儿子。不会的，你们是警察，老子不是警察，老子是中国陆军特种部队，我的原则就是以血还血，以牙还牙，不许你试试。你骗我！
老子刚带突击队从境外把你儿子接回来，要求你试试，我就不信收拾不了你。秘密。这里是迪士尼乐园狼牙特种部的娱乐场，刚才经过的是第一关，冒险岛丫头已经顺利过关，这几个聪明的孩子，这本书送给你了。这本我有了，有了，那那看看这一本。我不喜欢日本漫画，
，天生就是背包背大。火鸟嘛，天生脑容量小。<笑>你们的任务完成了，立即撤离现场。保重。我回来是因为要执行命令。现在，我们六十四团，一半在里面，跟炸弹和人质在一起。我是他们的领导，我必须把他们抓住被包围，啊！你们好的，我们来给丫头送礼金。丫头，这是狼牙特种大队娱乐场送你的礼物，喜欢吗？喜欢。拿着。嗯。果然，脑子都被门夹了。小朋友，送给你。谢谢。我们是胜利了，对不对？对对马达说过，选择了狼牙特种大队，我们就剩下半条命；选择了孤狼 B 组，哥几个连半条命可能也保不住了。这都是自己选的。我是不担心我，关键你，我怎么年轻啊？年轻怎么了？长江后浪推前浪，前浪不定死在哪儿。<笑>崽子，哎，要是苗莲跟看到你现在这样，她得高兴死了。哎，不是啊，妈，你觉得我强吗？还行吧，比我还差点。啊，比你还差点？嗨，哎，难道说你能在一号匪徒的脑袋露出来拳头这么大点的时候，就一枪把他干掉？我经常练习打鸵鸟脑袋，鸵鸟脑袋比拳头还小。<笑>那是我们孤狼 B 组第一次的战斗，大获全胜。我在行动中击毙了匪徒，但是内心却没有什么震动，因为我们已经训练过太多次，以至于所有的行动都成为下意识的反应。我内心深处
真正难以忘怀的是，我们成功营救了那个叫丫头的七岁小女孩。我们干掉了三个贼，而他们自始至终都隐匿在深山中心。从此我们再也没有见过。后来我们营救了一个又一个的人质，渐渐的都已经记不清了。是我们救的第一个人质，也是个可爱的、漂亮的小女孩，热爱米老鼠和唐老鸭。我们进寨，换帽子，戴帽旗，不要和老百姓发生误会。提高警惕，我们说不准会遇到什么人。提线索，留在这里，带上火力掩护，注意周围的动静，别让人抹脖子。王生吧。就是中医要弄屋子，幸好你带了国旗，否则我一枪就打在你的脑袋上了。太兄娘子，侬娘侬包的呢？带多哪好大油
你跟他们说什么呢？我说，像熊一样在森林里横冲直撞的，是解放军的特种兵。你们不用不好意思，他们是世世代代生活在这里的山民，他们能感受到山的呼吸。你们不属于这儿。我想见一下这里管事的，你带我去。好，我带你去。你叫什么名字？这这这，真可爱啊！我叫大宝。你会说普通话呀？我阿妈是汉族。哦，他叫什么呀？小宝。来，都给你了。不用谢。你到这里多久了？半个月了。你们也是丛林狼侦察行动吗？对。真没想到你会在这儿。这里是二三九戒碑入境的必经之路。这条贩毒马帮的秘密走廊已经延续十多年了。这个寨子叫朗德寨。哎，我说什么来着？这里都是善良的老乡。你闻什么呢？你怎么跟狗一样？刚我不告诉你这有鸦片吗？啊，找他在哪儿呢？哎，干嘛？看那儿。烧鸦片，鸦片战争又要爆发了。朗德距离最近的县城有一百多公里，距离公路也有七十多公里。周围都是原始森林，不能走机动车辆，只能过马帮。我来这里也是想摸清楚朗德走廊的贩毒武装的活动规律。那儿打不上。前天夜里，这里的猎人伏击了一支贩毒武装，缴获了鸦片，他们在内焚烧了。这样太危险了，他们会来报复的。你组织的？不是，我也是战斗结束以后才知道的，是他们自发的。这里的老百姓被毒品折磨得太惨了。现在大规模围剿行动还没有开始。部队进山的话，会暴露行动的目的。这样，你带着村民立即转移到现场，否则后果不堪设想。我跟你说过了，他们世世代代生活在这里，能感受到山的呼吸，他们是不会离开这里的。部队不能上山，他们不能下山。现在你们来了，留下来保护他们吧。这还要想狼头会的。你知道我们都叫你什么吗？什么？帕夫柳琴科二世。帕夫柳琴科二世，什么意思？前苏联卫国战争中的女狙击手，柳德米拉·米哈伊尔罗夫娜·帕夫柳琴科，苏联英雄，在奥德萨和塞瓦斯坦波尔保卫战中，击毙了三百零九名敌人。天哪，我有这么厉害吗？那得去问伞兵。问他干什么？因为他的女狙击手研究的最多。难道他想当女狙击手吗？如果他有这个愿望的话，我倒是可以一刀成全他。密码，密码，密码，密码。那是族长，那些是前天晚上牺牲的猎人。我来给他做点手脚啊！一、二、三、四、五，其实呢
，其实啊，已经……其实这不还就是条手绢吗？啊？你是拆我台是不是？头顶毁我啊你！<笑>鼓浪屁足，弟兄们，现在不是军民联谊的时候，我们要开着会。强子，准备电台，我们需要和狼头通话。是，走吧。大勇，我们走。快回去吧，快回去吧，去吧去吧。需要多留几天，帮他们打完这一仗。我们对付那些毒贩没问题，可问题是，我们走了以后，他们怎么办？要么，我们主动出击，端了他们的老婆。别做梦了，我们不能越界作战。说点现实的吧。你有什么想法？我认为应该留下。范斌人走了，魂儿还在朗德呢。<笑>第二个问题，我们怎么打这一仗？西伯利亚狼，我觉得我们打不了击溃战，只能打歼灭战。他们白天不敢出来，只敢在夜里出来。但是夜战呢，又是我们的优势。我们可以把武器装上消音器，这样他们就找不到我们的射击位置。只能白挨打。我需要大量的炸药，还有地雷，希望他们能空运。对了，让他们顺便给我空投一些战略食品，比如说活鸡什么的啊。这些野战干粮吃的我都要反胃了。要不然再给你空投一头牛下来。你怎么知道我的想法呢？第三个问题，我们走了以后呢？朗德如何面对未来？我们不能常住在这里，办法只有一个：人民战争。我们帮助朗德寨重建民兵排，并且训练他们，教他们如何打仗。特种部队就这么点人，我们也不可能做到全面布控，但我们能发挥自己的长处，训练、组织民兵，打一场新时期的人民战争，缉毒的人民战争。我相信，今天有一个朗德。明天就会有无数的朗德。真正的力量，是蕴藏在人民当中的。不管毒枭从哪儿来，我们都要让他们陷入人民战争的汪洋大海之中。朗德毒品走廊，从今天起就是过去式了。这枪啊，起码十几年没擦过。这狙击手难道就是来擦老枪的呀？董德，干嘛？你不想擦老枪，想擦什么？最起码有门老炮擦擦，他也行啊。老安子，老炮在这儿呢。不是，你知道我不是那意思吧？你什么意思啊？这是真老炮。六零牌啊！这玩意儿能打吗？有炮弹没有？没有。看来真需要给我们空投给养了。没看见啊！赶紧组织村民采药，我开单子。
，预谋怎么娶她的吧。我疯了，我娶她，到时候她用各种语言变着法儿的骂我，我都听不懂，<笑>白骂。<笑><笑>那你还是没看她干嘛？难道你不知道吗？得不到的才是最好的。哟，没看出来，这回你还挺聪明的，听不出这是名啊。<笑>难道伞兵就征服不了他了？组长说，你们可以挑选任何人参加民兵派，交给你们指挥。我们只能提供训练，并且指挥他们打好第一仗。以后还是要靠他们自己。关键是民兵派的训练不能松懈，只要民兵派能保持战斗力，贩毒武装绝对不敢来这里。我们的啥好啥不会也没。组长说：“他明白了，从此以后，朗德民兵牌就是保护家园的战神。”好，现在我希望他能提供民兵，最好是有丛林狩猎经验的猎手，不要小孩，也不要妇女。你知道，不是每个女人都能变成伞兵心中的帕夫柳青春二世。<笑>难道就我一个人这么认为啊？难道你们就没讨论过吗？你强子，还有你别乐，卫生员，尤其是你，小耿啊，虽然你是组长，但是你就没有讨论过帕夫柳青科二世吗？啊？哎，不愧是战友啊，关键时刻把咱们全卖了。行了，办正事儿。组长说了，马上组织一批民兵排，由你们来组织训练。强子，走，你去列张单子。今天晚上就要空投，是。等等，我要跟你谈谈关于空降物资的事儿。小兵，走，组织民兵，马上开始射击训练。是。三零郎，我需要一个翻译。大宝，你给他当翻译。我的普通话说的很好。呃，是，你普通话说的确实不错。<笑>别碰他，小宝只咬色狼，也是色狼。<笑>谁干的？这谁干的？怎么能把孩子教坏呢？我要知道，我非得把他嘴给他缝起来。我，怎么了？啊，这，没事，没事。大宝是个好孩子啊！来来来，大宝，兄弟们。干活吧，人民战争开始了。长期以来对特种部队的误解，好像我们就是平平天下。其实我们的前辈就是人民战争时期的游击队和武工队。地雷战、地道战、麻雀战，好像听得很遥远的军事名词，其实这些就是特种部队的雏形。即使是在今天乃至未来，都不会过时。发挥各自的特长，解决老百姓的当务之急，是人民解放军的光荣使命。用这句大家都很熟悉的话来说，特种部队既是战斗队，也是工作队。我们其实就是高科技装备的游击队。干嘛呢？给大家报告，这是我们需要空投的物资。对了，森林狼刚才好像找你呢，他没呼叫我，啊，他就在山底下呢。我刚上来他，我顺便过来叫你一下，我赶赶紧去看一下。行，那我去看看。哎没人呐！特种部队有着坚强信念，在任何情况下，我们都无限忠诚于我们的祖国和人民。
那真的是一次特殊的战斗经历，我们跟老百姓在一起亲密不间，一起构筑人民缉毒战争的铜墙铁壁。我想。这也是我们所有参战队员终身难以忘怀的经历。中国人民解放军，中国人民解放军。两百三十多人，这人也太多了点儿。是啊，超出我们的想象。我们六个人，加上民兵三十三人，两百三十多人。我们不可能面面俱到啊！那怎么办？这样，你再去和组长谈一谈，现在就走，转移到县城去。贩毒武装毕竟不是军队，一鼓作气，再而衰三而竭，他们不可能再发动这样的进攻。我跟你说，他们是不可能离开这儿的。先谈谈看，不走再说不走的话。我只能说，谈谈试试看。哎，我呢？李郎给我报告，把情报告诉他。是。二、三、好。大宝，怎么从来没见你阿爸阿妈呀？出去打工了？我死了。对不起啊，我不该问。没关系，我已经习惯了。我阿爸原来是个好猎人，后来吸毒了。我阿爸戒不了毒瘾，就把我阿妈给卖了，卖得很远，在很多很多的山那边。我从五岁的时候就再也没见到我阿妈，现在也不知道她怎么样了。没事的，你肯定有出息。将来一定能成为一个好猎人。我也能当解放军，跟你们一样吗？能啊！你要是当了解放军，肯定跟我们一样，一定是个好。我也想像你们一样，可以给老百姓治病、盖房子、架桥、打井，还会打枪、打拳。没问题，你将来一定能成为一个好菜鸟。什么是菜鸟？菜鸟，菜鸟就是。最勇敢的小鸟，那我一定要当菜鸟。行，一定是个好菜鸟。来，来，送给你，小菜鸟。这只狗还是狼？对于你们来说，这是战争猛犬；可对于敌人来说，就是出山的饿狼。一般情况下，我们把它叫做。狼狗。组长说，他们不会离开这儿，不会离开朗德。不管有没有你们，他们都会留下来跟豺狼血战到底。几千年来，他们生活在这里，他们的祖先在这儿，灵魂也在这儿。他们不能留下祖先的灵魂而四处漂泊。这只是暂时的，很快就能回来。弄根姐妹，盘根印发郎。离开山的猎人，就像离开水的鱼。他们生在这里，长在这里，也会死在这里。这样，女人、小孩、老人，一定要转移到安全的地方。女人和小孩可以转移到后山，那里有祖先的保佑。老人不能走，他们都是老猎人。如果豺狼来了，老猎人逃命了，他们会受到祖先的谴责的。但是我们没有足够的武器啊。他说枪已经准备好了
，准备跟他们决一死战。等等，会长，怎么说？要求我们避敌锋芒，保护村民，到县城去。要我们务必说服朗德寨的局。他们不能给我们提供支援呢。狼头是对的，我们最近的小队，距离我们。有五十公里的距离，他们无论如何也不可能在天黑之前穿越无人丛林机动过来。就算是伞降，也只能在晚上。那我们怎么办？给狼头发报，我们无法说服居民，让援兵在晚上伞降到河床，给我们提供支援。是。所有人注意，所有人注意，这里是森林狼，把警卫任务交给民兵，十分钟以后到助力集合。完毕。大尾巴狼归队，什么事这么急？坐下，休息一会儿。没事，我不累。坐下，我们有事情要谈。拿着吧。呃，我脸上有油彩。<笑>累的时候可以擦汗。兰蔻，你怎么知道？啊啊啊！我是狙击手嘛，该有狗样的嗅觉。哼，鸵鸟总在关键时刻掉链子。我们即将面临一场恶战，两百三十多名武装匪徒将会在今夜入境，对朗德寨实施进攻。毫无疑问。他们将要来一场屠杀，村民不肯撤，我们也强迫不了，所以，我们必定要在这里，在朗德，恶战。阵地防御战不是我们的强项，我们只有六个人，所以，我们不能消极的防御，而是要积极的防御。等他们入境以后，展开麻雀战，我们快进快出。打乱他们的阵脚，将他们的有生力量尽可能的损失在中途。具体，你想让我们怎么办？行动分为三支小组，每支小组带两支民兵。记住，在麻雀战的过程当中，民兵不能开枪，他们的火光还有枪声会暴露位置。我们的武器全部加上消音器。老婆，你的陷阱和地雷准备的怎么样了？就这样了。最先进的方式和最原始的方式，最文明的战斗和最野蛮的战斗。记住，我们尽可能在中途干掉他们。夏兰，你再想办法和组长谈一谈，让老人们一起撤。如果他们不撤呢？假如他们撤离，我们能诱敌深入，关门大狗。寨里边有地道，我们完全能周旋到援军的到来。但假如他们不撤的话，我们只有死守山寨，说什么也不能让老人们一起参加战斗。为了保护他们，我们付出再大的代价，也在所不惜。我明白你的意思，我现在就去做。我们都曾经宣誓效忠我们的国家和军队，现在到了履行我们誓言的时候了。士兵们，我们的荣誉是什么？忠诚。你别跟他们说了，这是他们唯一的财产，他们不带走，他们是不会走的
。这是，这是转移，不是搬家，明白吗？我没办法跟他们解释，他们理解不了。你说这牛这么大，这怎么上天涯谷，飞上去啊？他们是山民，他们会有办法的。走走走走走走走走，快走快走快走！百发黑啊！组长呢？带着老猎人在前面带路，他们熟悉天涯谷。好，你也跟他们上去吧。上面有足够的猎人了，我不走。为什么？我是军人。你是女人。我是武警中尉。这是战争。你是要跟我比枪法？还是比山地穿越。那你到狙击组。为什么？因为你枪法比我好，所以你到狙击组。如果我打不准目标，我希望你能够补枪，明白吗，中尉？你别瞪我，你现在归我指挥，一步都不许离开狙击组。你熟悉地形，狙击组需要在山里边来回跑，呃，你带着他们，可以当向导。我告诉你，我不是你想的那种女人。帕夫柳琴科，有三百零九个敌人的战绩，在军史上，他的注解也是女狙击手。我会让你后悔的。保护不了你。我才会后悔一辈子。我不需要你的保护。卫生员，啊，他跟着你。狙击组出发，进山到指定地点。我想你应该学过用这个吧。我会让他后悔的。你不了解他？我不想了解他。他不但脑容量小，他还盲目自大。他不是自大，他是自信。那是你眼里的他。他是我见过最好的狙击手。走吧。狙击组永远充满了无聊的欢乐。贩毒武装给我们留的时间不多了，是我们给他们留的时间不多了。干什么？乔队长，您专门回来的？对，我是专程来接这两个新兵的。报告，我是林小乙。报告，我是杜菲菲。司令了，数倍安史主嫌正在集结，完毕。密切监视，注意安全，完毕。收到，完毕。不要着急，他们在等人。我们把老鼠夹子准备好，等他们进来。完毕。让他们照顾好他，这可是我最爱的女人。战争会暴露出男人的劣根性呢。告诉他们，轻易不要暴露目标。等我们回来。有范桑大西、卡教杰、桑麻拉。我们走。你想干什么？我警告你，你别胡来。这会成为你送命的目标
你脸太白了，这不大好吧？千机卡油，混蛋！战斗结束后，我亲口宰了你。你们俩留在这儿，我一打红色的信号弹，你们就开始，明白吗？明白了。好，我跟他说的，再重复一遍。红色的信号弹，我们开始。聪明。等等，什么是信号弹？信号弹就是，就是一个红色的火球，嗖，啪，红色的，明白吗？明白。结果，早说啊！完成任务之后，你们马上赶到三号伏击点，啊，就是你们说的猪头沟，要快，啊，知道了，猪头沟，好，小心。演出要开始了。他们成三路，每路六十到八十人之间。幺零二幺、幺零三二、幺零三五地区入境，没有成战术队形，不知道我们在什么。记着。有猎杀，注意，听我指示，掉队和外围零散人员自由猎杀。怎么，我指挥的有问题吗？没问题，你指挥的很好，很强大。第一次夸我，哟，可以呀、啊，注意。A 组敌人正在陆续进入四号雷区，山狼，不要着急，听我命令，完毕。山狼明白，完毕。歇会儿吧。我们总开始了，快撤！李生，李生，把目标距离好像能超越。注意手上这边。再来一个，还是你方向，向上跑。再来一个，少点方向。
外币，收不到，外币。听我的命令，听我命令就能带头弹，立即开火，一旦交上火，马上撤离，一切准备好，明白吗？明白了。好，准备。投弹。说收到，完毕，准备。那他怎么办？他是利剑刀场，走。你去哪儿？好了，剑美镇改成营救站，我的幺零幺已经给你汇合，明白吗？完毕。我守孩子的位置，今天晚上不能把守孩子的人给弄死就你们这两下子，连民兵都不如。
Yellows, hold up. Tuivalana,
真傻，还不都是你害的？孤狼逼足，请点丹药。下了还有酒吧，饿了还有吃饭，出去吧，狼，六发。大尾巴狼，子弹半缩。西伯利亚狼，一缩。西伯利亚狼。我们都走不了了，扯淡！我们说过同生共死的，你真决定不走吗？你说点有用的吧。同生共死，同生共死，同生共死，同生共死，同生共死。强子，你刚才过来救我的样子，真性感。我是怕你欠我的那五瓶瓶啤酒没人给我。抠门，仁儿，死的时候离我近点儿。你还让我分你，咱俩到了阴曹地府，接着骂。快点，你自首。有埋伏。就是这样，报告完毕。不错，很不错，你干的真不错。除了最后一下，为了一条狗，六个人去拼命，值得吗？为什么不引爆雷区呢？报告，这样，我们的宗旨是什么？全心全意为人民服务。我们可以引爆雷区，损失的只不过是那条狗，那只是一条土狗，不值什么钱。但是我想说的是，那只狗对那个孩子的意义不一样。大宝的父亲在他很小的时候就吸毒死了，妈妈又被他父亲给卖了，所以那只狗是他唯一的感情寄托。接着说，我们六个人都不愿意看到大宝那样，所以我们决定必须去救那条狗。这就是你们的理由。对，理由很简单，我们是人民的子弟兵，全心全意为人民服务。我们不能看着孩子的唯一感情寄托，葬身火海。快去陪他们吧。是。他们是对的，没有什么值得不值得。当人民需要我们的时候。任何事情都是值得的。哎呀，叔叔，现在不把我当成色狼了吧？哎，你把小宝往远抱点，我刚打完疫苗啊。哎，哎，哎，他还舔我，他还。哎，去舔卫生员，快去，快舔卫生员去。
，左摇狗一嘴毛，咬他。小东西，你知道你这命有多贵吗？我们六个人换你一条狗命。哎呀，你一定要好好的活着，好好长大，以后找个小公狗，生一堆狗崽子。<笑><笑>你把大乌哦，底下乌嘛，乌哦，底下大乌哦，哟。族长说：“战神啊，感谢你们赐给我你宝贵的儿子，保佑他们平平安安、长命百岁，每次出征都能凯旋而归。”哦，大侠赶上今今天也要拜应了。他说：“感谢你们教会他们保护家园的本领。”他们会永远记住你们的。为了纪念那位最勇敢的战士，那口井以后都会叫。那口井以后都会叫鸵鸟井。鸵鸟井？什么？哎，这谁干的呢？你们怎么能告诉组长我是鸵鸟呢？啊？大龙。族长说：“鸵鸟，我们山寨的战神，以后我们最好的猎手就叫鸵鸟猎手。”哎，你们走吧，鸵鸟战神，我们可以走了。赶紧收队。小钟哥哥，小钟哥哥，我以后能再见到你们吗？努力锻炼，努力学习，我们一定会再见面。我一定会当个好菜鸟。你记住啊，你自己说的，一定要当个好菜鸟，我等着你。等你啊！再见了，乡亲们。